করোনা পরিস্থিতির কারণে শিক্ষাবর্ষ প্রলম্বিত হতে পারে প্রয়োজনে আগামী বছরের সাথে সমন্বয় করা হবে আর পহেলা নভেম্বরে জেএসসি পরীক্ষাও অনিশ্চিত এনটিভির সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনাকালের টিউশন ফি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান মন্ত্রী করোনাকালে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আরিফুর রহমানের দুই পর্বের ধারাবাহিকের শেষ পর্ব আছে কবে শেষ হবে করোনা সংক্রমণ সেটি এখনো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না এই অবস্থায় অন্য সব সেক্টরের মতো শিক্ষা ব্যবস্থাও বিরূপ প্রভাব পড়েছে নির্দিষ্ট সময় শিক্ষাবর্ষ শেষ করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি এমনও হয় যে না এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সবকিছু এই বছরের কার্যক্রম শেষ করা গেল না সিলেবাসকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করেও আমরা সময় পেলাম না কোনো পরীক্ষা নেবারও কোনো সুযোগ হলো না সেরকমও যদি হয় আমরা এমনও চিন্তা করছি যে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সামনের বছরও দু এক মাস পর্যন্ত আমরা আমাদের শিক্ষাবর্ষকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি কিনা করোনার এই সময় যারা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে টিউশন ফি দিতে পারছে না তাদের বিষয়েও কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী কথা বলেন জেএসসি পরীক্ষার বিষয়েও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষার্থীদের যে বেতন সেই বেতনের টাকা দিয়ে কিন্তু তারা তাদের শিক্ষকদেরকে আবার বেতন দেন এই শিক্ষার্থীরা বেতন না দেয় তাহলে আবার শিক্ষকরা বেতন পাবেন না এই দুই দিকেই একটা সমস্যা রয়েছে বন্ধ থাকার কারণে কিছু কিছু খরচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হয়তো কম হয়েছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে তারা যদি এই সময়কালে টিউশন ফি কিছুটা ছাড় দিতে পারেন শিক্ষার্থীর অভিভাবক তার আর্থিক অবস্থা বিপন্নতার মধ্যে তারা আছেন সেরকম শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বেতন সেটাকে কতটা আরো বেশি ছাড় দেওয়া যায় কিংবা কিস্তিতে নেওয়া যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটু ভাবতে পারেন সবাই মিলে যদি আমরা একটু চেষ্টা করি তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে এই কষ্ট থেকে নিশ্চয়ই আমরা উত্তোলন ঘটাতে পারবো সারা বিশ্বেই এটি একটি হারিপুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা